ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எஸ்எஸ்சி ஜிடி கால்ஃபர் ஆயிடுச்சு அதுக்கான பேசிக் கிளாஸஸ் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடியது டாப் டென் பாலிட்டி கொஸ்டின் தான் இது எல்லாமே எஸ்எஸ்சிலையும் ரயில்வேலையும் கேட்கப்பட்ட ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் இதில் உங்களுக்கு பத்துக்கு எத்தனை கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரியுதுங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வாங்க கிளாஸ் ஃபுல்லாக போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் நவுன் ஆஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரும் இல்லை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் தான் அண்ணல் அம்பேத்கர் தான் சரியான ஆன்சர் மகாத்மா காந்தி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் ரைட்டா அதாவது நம்ம நம் நாட் நாட்டினுடைய இந்திய நாட்டினுடைய தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் தான் மகாத்மா காந்தி சச்சிதானந்த சின்ஹா அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிர்ணய நிர்ணய சபை இருக்குல்ல அரசியல நிர்ணய சபையோடைய முதல் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் சச்சிதானந்த சின்ஹா ராஜேந்திர பிரசாத் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவராக ப பதவி வகித்தவர் தான் ராஜேந்திர பிரசாத் ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ வாஸ் த சேர்மன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அதாவது இங்கே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த நாலு ஆப்ஷனில் என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அச அசம்பிளி இன் அரசியல் நிர்ணய சபை இருக்குல்ல அந்த சபையினுடைய தலைவராக இருந்தவர் யார் முதல் இல்ல முதல்ல யார் இருந்தான்னு கேட்கல அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் யாரோ ஒருத்தர் தான் தான் இருந்திருக்காங்க அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் தான் இருந்திருக்கிறார் ரைட்டா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலை பற்றி நமக்கு தெரியும் அவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய துணை பிரதமராக இருந்தார் அவருக்கு தான் பிரதமர் ஆவதற்கு ஆதரவு நிறைய இருந்துச்சு ஆனால் அவர் தான் துணை பிரதமராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் உள்துறை அமைச்சராகவும் இருந்தார் இவர் தான் வந்து ஒன் இந்தியாவை ஒன்றிணைத்தது சரியா இந்தியாவை ஒன்றிணைத்தது இவர் தான் ரைட் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணல் அம்பேத்கரை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் டாக்டர் அம்பேத்கர்னால தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி அரசியல் அரசியலமைப்பை இருக்குது ஓகே ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி தெரியும் இந்தியாவினுடைய முதல் பிரதம மந்திரியாக இருந்தவர் தான் ஜவஹர்லால் நேரு அதிக முறை பிரதமராக இருந்தவரும் ஜவஹர்லால் நேரு தான் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் த ஐடியா ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஃபஸ்ட் ஆல் கிவன் பை ஹூம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்குன்னு தனி அரசியலமைப்பு வேண்டும் என்று முதன் முதல்ல ஒரு கோரிக்கையை வச்சவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என் ராய் அப்படிங்கிறவர் தான் வச்சிருப்பார் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேற்கு மேற்கு வங்காளத்தை சேர்ந்தவர் தான் எம்என் ராய் ஓகே இவர் வந்து சின்ன வயசுல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவேகானந்தர் அவங்களுடைய ப விஷயங்கள்லாம் படித்து அறிவாளியாக ஆனார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயுத புரட்சி தான் சரியாக இருக்கும் இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை தேர்ந்தெடுத்தவரும் இவர் தான் ஓகே இவர் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் போராளியாகவும் இருந்தார் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களுக்கு இல்லைனா இந்தியாவுக்கு தனி சுதந்திரம் வேண்டும் அதாவது தனி அரசியலமைப்பு வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதல்ல சொன்னது எம்என் ராய் தான் சொல்லியிருப்பார் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் அடாப்டட் பை அடாப்டட் பை கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஆன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுது ஏற்று கொட்டு கொள்ளப்பட்டது அதாவது இந்தியாவுக்கு அரசியலமைப்பு எழுதுனாங்க அது எப்பொழுது என்னென்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் கேட் கேட்குறாங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஓகேப்பா எல்லாமே ஃபைனல் இப்போ நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னது என்ன எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டட் சரியா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது தான் வேறு ஆண்டு சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு அவங்க எல்லாம் எழுதியிருக்கிறது புக்கெல்லாம் ஃபைனல் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஓகே இனிமேல் இதில் மாற்றம் செய்ய வேண்டாம் இப்போதைக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது நவம்பர் இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓகே அடாப்டட் அடுத்து த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி டுக்கு ஹவு மச் டைம் டு ஃபைனலி கம்ப்ளீட் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதற்கு எத்தனை காலம் ஆண் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் கேள்வியாக இருக்குது இந்திய அரசியலமைப்பை எழுதி முடிப்பதற்கு ஆகப்பட்ட காலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் சரியா டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் எயிட்டீன் டேஸ் இரண்டு வருடம் பதினோரு மாதங்கள் பதினெட்டு நாட்கள் ஆனது அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ
அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா வாஸ் அதாவது லோக்சபா மக்களவையினுடைய முதல் சபாநாயகர் யார் ஃபஸ்ட் ஸ்பீக்கர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி வி மாவலன்கர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஜி வி மாவலன்கர் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஃபார் அன்டிவைடட் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு மென் இல்லை மெட் மீட் சரியா மீட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க இந்திய அரசியல் அமைப்பு சபை இருக்குல்ல இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய அதாவது அன்டிவைடட் இந்தியானா இந்தியா பிரி பிரிக்கப்படுவதற்கு முன் அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய முதல் அமர்வு எங் எப்பொழுது நடைபெற்றுச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கேள்வியாக இருக்குது இந்தியா அதாவது கேள்வி இதுதான் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது இதுதான் கேள்வி அதாவது எங்கு நடைபெற்றது இல்லை எப்போ நடைபெற்றது பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தான் நடந்திருக்கும் ஆப்ஷன் டி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எ எப்பொழுது நடைபெற்றதுன்னா டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அப்போ நமக்கு சுதந்திரமே கிடைக்கல ஸோ அதனால தான் அன்டிவைடட் இந்தியான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து ஃபஸ்ட் லிங்காய் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திரா கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க லிங்காயிஸ்டிக்குன்னா மொழிவாரி அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அதாவது இந்தியா வந்து மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுச்சு அதில் முதல் மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தான் பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகே அதாவது மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் ஆந்திரா அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் விச் வேர்ட்ஸ் வேர் ஆடட் டு தி ப்ரம்புல் டு கான்ஸ்டியூஷன் த்ரோ ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் சரியா அதாவது முந்நூறை இருக்குல்ல முந்நூறை முந்நூறையில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி எந்தெந்த வார்த்தைகள்லாம் சேர்க்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோசியலிஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை சேர்த்தாங்க செக்குலர் அப்படிங்கன்னா மதச்சார்பட்ட இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா நாணயம் நேர்மை அந்த மாதிரி குறிக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த மூணு வார்த்தையுமே சேர்த்தாங்க ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிற இந்த மூணு வார்த்தையும் சேர்த்து சேர்த்தாங்க ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தி அபோ அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் விச் ஆர்டிக்கல் பிரசிடென்ட் கேன் டிக்ளேர் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி எப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் எமர்ஜென்சின்னா மாநில அவசர நிலை எப்போ அதுக்கான விதி என்னென்னு தான் கேட்குறாங்க ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு தான் மாநில மாநில அவசர நிலை தேசிய அவசர நிலை எப்போ அப்படிங்கிறது என்ன ஆர்டிக்கல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த பத்து கொஷினில் உங்களுக்கு எத்தனை கொஷின் கரெக்டாக தெரிஞ்சதுங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நம்ம டேப்ஸ் அண்ட் சேனலில் ரெகுலராக கிளாஸஸ் வந்துகிட்டு இருக்கும் மறக்காமல் டேப்ஸ் அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னா கூட சொல்லுங்கள் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக எடுக்கலாம் ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் த